ഇസ്ലാമിന് പല രീതിയിലുള്ള അർത്ഥങ്ങളാണ് അവർ നൽകി വരുന്നത് അവരുടെ വൈവാഹിക ജീവിതവും അവരുടെ വിവാഹ ജീവിതവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിക്കാഹിന് പല അർത്ഥങ്ങളും അവർ നൽകിയിരുന്നു പല പല നിക്കാഹുൽ ബദിൽ നിക്കാഹ് വിവാഹം ഒരു വിവാഹത്തിന്റെ പേരാണ് നിക്കാഹുൽ ബദിൽ ബദിലിനുള്ള നിക്കാഹ് എന്താ അത് ഒരാൾ തന്റെ സുഹൃത്തിനോട് പറയുകയാണ് നിന്റെ ഭാര്യയെ നീ എനിക്കിന്ന് നൽകിയാൽ എന്റെ ഭാര്യയെ നിനക്ക് ഞാൻ നൽകാം ഇങ്ങനത്തെ നിക്കാഹ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള നിക്കാഹ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം വൈഫ് സ്വാപ്പിംഗ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം പരഭാര്യ പരണയം എന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ നൽകാം നിന്റെ ഭാര്യ നീ എനിക്ക് നൽകണം ഇന്നും അതോടൊപ്പല്ലേ ഇന്നും നീ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പല ക്ലബുകളിലും നടക്കുന്നില്ലേ പരിശുദ്ധമായ ശരിയത്ത് അംഗീകരിക്കാത്ത നിക്കാഹാണ് വിവാഹമാണിത് രണ്ട് നിക്കാഹ് പത്തിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒരു സംഘം ഒരു പെണ്ണിന്റെ മേൽ അവരെല്ലാവരും ഒരേപോലെ വൈവാഹിക ഒരേപോലെ ജിമാ ചെയ്യുകയാണ് ഒരേപോലെ അവരുടെ വികാരം ഒരൊറ്റ പെണ്ണിനെ ഭാര്യയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് പുരുഷന്മാർ അവളുമായി ലൈംഗിക വേഴ്ച നടത്തുകയാണ് ഒരൊറ്റ പെണ്ണ് ഒരു ഭാര്യ പത്ത് ഭർത്താവു അതായത് അങ്ങനെ തന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ നിക്കാഹിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ വിവാഹം അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു പത്ത് പുരുഷന് ഒരു പെണ്ണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു അവൾ അങ്ങനെ വിവാഹം അവൾ അവൾ അങ്ങനെ ഗർഭിണിയായാൽ ഗർഭിണിയായാൽ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുക എങ്ങനെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുക ഇതാരുടെ ബീജത്തിലൂടെ ഉണ്ടായ ജനിച്ച കുട്ടിയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കഴിയുക ഫൈദ വലതത്ത് അവൾ പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തഹയ്യറത്ത് തീരുമാനമെടുക്കുകയാണ് ആരാണ് ഈ പത്തു പേരിൽ ആരുമായുള്ള സാദൃശ്യമാണെന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് അവർ കൂടിയിരുന്ന് ആലോചിച്ച് ഒരു കണക്കിട്ടിട്ട് അവന്റെ ഉപ്പയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് പത്താലൊരാൾ ആരാന്ന് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റുമോ പത്ത് പുരുഷൻ ഒരു സ്ത്രീ അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ബഹുഭാര്യത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തത് ബഹുഭർത്തൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാത്തത് ബഹുഭർത്തൃത്വം ഒരു ഭാര്യ പല പുരുഷന്മാർ ഒരു ഒരു പുരുഷൻ പല ഭാര്യ അത് അംഗീകരിക്കാം അത് അംഗീകരിക്കാം നമ്മുടെ വിഷയം അല്ല അങ്ങോട്ടത്തേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതൊക്കെ പോയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ വിഷയം ഒന്നും തീരൂല അതൊക്കെ പോട്ടെ അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഹറാമാണ് അനുവദനി അല്ലാത്ത നിക്കാഹാൻ അങ്ങനെയുണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു ഭാര്യക്ക് മൂന്ന് ഭർത്താക്കന്മാർ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇവിടെ മുസൽമാനെ നോക്കിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ നോക്കിട്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാം ശരീരത്തിന് കുത്തിമറിച്ചിട്ട് മുത്തലാക്ക് മുത്തലാക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ മുള്ളൂർക്കറെ ഉസ്താദൊക്കെ സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല പോട്ടെ നമ്മുടെ വിഷയം അതുമല്ല എന്നാലും നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം എന്താണ് നിക്കാഹ് എന്താണ് തൊലാക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പൊ അതൊക്കെ ഇനിയിപ്പോ അതിലേക്കൊന്നും ഞാൻ കയറുന്നില്ല കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോഴെങ്ങും എവിടെയും നിർത്താനും പറ്റൂല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബഹുമാനമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാണ് പാശ്ചാത്യ കാലഘട്ടത്തിൽ നിക്കാഹ് നമ്മുടെ നിക്കാഹ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിവാഹം പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്ത് നമുക്ക് ഇത് അടിവരയിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് പത്തു പേര് ചേർന്നൊരു പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിച്ചു അങ്ങനെ അതിലൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായി ആ കുട്ടി ആരെന്ന് അവർ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കും അവരാണ് എന്റെ ഉപ്പ എക്കൂനു അബ്ബൻ എന്റെ വാപ്പായി മൂന്നാമത്തെ നിക്കാഹ് നിക്കാഹ് വ്യഭിചരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിക്കാഹ് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എങ്ങനെ ഇസ്തിബുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെണ്ണ് പോയിട്ട് ഒരു അന്യ ഒരു പുരുഷന് ഭോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുന്നു എന്തിന് എന്താ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്തിന് എനിക്കാഹ് വിവാഹം എന്താ ഇതെന്ത് കൊല 
ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ മെൻസസ് പീരീഡ് കഴിഞ്ഞ് തന്റെ ഭർത്താവ് അവളോട് പറയുകയാണ് എടീ പെണ്ണെ ഇഷ്ടമുള്ളായി നമ്മുടെ നാടിന്റെ നേതാവിന്റെ അരികിലേക്ക് നീ പോകണേ പെണ്ണെ അവനോട് നീ പറയണം ഇഷ്ടമുള്ളായി എന്നെ ഒന്ന് ബന്ധപ്പെടുമോ എന്നെ ഒന്ന് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടണേ എന്ന് ആ വ്യക്തിയോട് ആ നാട്ടിലെ പ്രമുഖനോട് ആ നാട്ടിലെ കാര്യക്കാരനോട് ഒരു പെണ്ണിനെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദത്തോട് ഓടി പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് കാരണം അവന്റെ ബീജത്തിലൂടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രേഷ്ഠമായവനായേക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള കുട്ടിയായേക്കാം അതുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാർ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മെൻസസ് പീഡ് കഴിഞ്ഞാൽ അന്യരുടെ അരികിലേക്ക് നാട്ടുകാരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ അരികിലേക്ക് ബുദ്ധിജീവികളുടെ അരികിലേക്ക് വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവുമുള്ള തന്റെ അരികിലേക്ക് തന്റെ ഭാര്യയെ അനുവാദത്തോടെ പറഞ്ഞു വിടുകയാണ് അവന്റെ ബീജത്തിലൂടെ അവന്റെ സ്വഭാവമുള്ള കുട്ടികൾ നമുക്കുണ്ടായേക്കാം നല്ല കുട്ടി അങ്ങനെ ഒരു നിയമം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു നാട്ടിലെ പ്രമുഖന്റെ അരിക്കൽ കൊണ്ട് ഭാര്യയെ സമ്മാനിക്കും രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാൽ മതി സമ്മാനിക്കും ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് അവനുമായിട്ട് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടും അങ്ങനെ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടി അതായിരിക്കും അതാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കുട്ടി നമുക്ക് കിട്ടണം അങ്ങനെ കുട്ടി നമുക്ക് കിട്ടണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിക്കാഹ് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു അതരമായ ഹബീബായ ഷഫിയായ തങ്ങളെ കടന്നു വരികയാണ് നൂറ്റാണ്ട് ഈ വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള നിക്കാഹുകളില്ലയോ ഇന്നും ഇതുപോലുള്ള വിവാഹവും അധർമ്മങ്ങളും ഇന്നും ഈ ലോകത്ത് നടപ്പിലാകുന്നുവെങ്കിൽ ഇതിനെയെല്ലാം കാലത്തിന്റെ ചവിട്ടുകൊട്ടയിലേക്ക് പുറങ്കാല് കൊണ്ട് വലിച്ചിറങ്ങിട്ടാണ് അള്ളാഹു എന്ന റസോല് പഠിപ്പിച്ചത് വിവാഹം എന്തെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാം വിവാഹം എന്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിവാഹം ഏ യുവാക്കളെ പുരുഷന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ബീജകണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സ്നഹാന രൂപത്താല മുതുകല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ബീജങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ ബീജകണങ്ങളെ നിങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള സുഗമമായ ശുദ്ധമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തണേ അത് ഹറാമായ അള്ളാഹു നിശുദ്ധമാക്കിയ വഴികളിലൂടെ നിന്റെ ബീജത്തിന്റെ തുള്ളിയെ നീ സമർപ്പിക്കരുത് അത് സൂക്ഷിക്കപ്പെടരുത് അതിലൂടെ ഒരു ഹറാം കുട്ടിക്ക് നീ ജന്മം നൽകരുത് ഏതൊരു സ്ത്രീ പ്രസവിക്കട്ടെ അവൾ പ്രസവിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കണേ ആ ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബക്കാരനുമായിട്ട് ആ ഭർത്താവിന്റെ സുഹൃത്തുക്ക ഭർത്താവിന്റെ സഹോദരങ്ങളോ സഹോദരികളുമായി തീർച്ചയായും ആ കുട്ടികൾക്ക് സാദൃശ്യമുണ്ടായേക്കാം അതുകൊണ്ട് തമ്മാടികളോ അഹങ്കാരികളോ ആയ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് നിന്റെ ബീജം സമർപ്പിക്കരുത് വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ എവിടെങ്കിലും കൊണ്ടുപോട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനമൊന്നും അല്ലാതെ അത് നല്ല സ്ഥലത്ത് തന്നെ സൂക്ഷിക്കണം അതിന് വിധങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സാലിഹായ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോണം നിക്ഷേപിക്കാൻ അതാണ് നിക്ക എന്നാലും നിക്കാഹ നടക്കുള്ളൂ റാഹത്ത നിക്കാഹാവുള്ളൂ ഇഫ്താറോ നുത്തഫിക്കും നിന്റെ നുത്തുഫ നിന്റെ ബീജം അത് സാലിഹായ ഗർഭപാത്രത്തിൽ കൊണ്ട് നിക്ഷേപിക്കണം അത് അയൽവക്കക്കാരിയുടെയും കാമുകിയുടെയും അവിടെ ഇവിടെയും ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ പോയിട്ട് അടലം കൊണ്ട് നിക്ഷേപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹറാം കുട്ടി എന്ന അതിന്റെ പേര് ഹറാം കുട്ടി അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ വാക്കാൻ നിനക്ക് യോജിക്കാത്ത ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്റെ ബീജം കൊണ്ടുപോയി സമർപ്പിക്കരുത് ലോകത്തിന്റെ മൊത്തം അഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാണ് സുൽവർണ വാക്കാൻ മനസ്സിലായല്ലേ അതിനാണ് കുഫുവത്ത പെണ്ണിനെ കെട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് 
കുഫു ഒത്ത പെണ്ണിനെ കെട്ടണം നമുക്ക് പറ്റിയ യോജിച്ച നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് പറ്റിയ നമ്മുടെ വാപ്പാക്ക് ഉമ്മാക്ക് നമുക്ക് ഹൃദ്മത്തി ചെയ്യുന്ന സ്വാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തി കല്യാണം കഴിക്കണം അതിനാണ് അന്വേഷണം അല്ല ചുണ്ടു ചുമന്നത് കണ്ണൂരുണ്ടത് കവിള് തൊടുത്തത് നെഞ്ച് വിരിഞ്ഞത് ഇതിനെ ഒന്നും അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പുരയിൽ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭർത്താവിനെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭർത്താവ് ദുബായിക്ക് പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരത്തെ സൂക്ഷിക്കുന്ന എല്ലാ നിലയ്ക്കുള്ള സുന്ദരിയായ സുമുഖിയായ സുശീലയായ പെണ്ണ് അവളെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അവളുടെ ഗർഭപാത്രത്തിനാണ് വില അതിനാണ് വില ബാക്കിയുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഗർഭപാത്രം കച്ചവടം ചെയ്യാനുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അത് കച്ചവടം ചെയ്ത് തരും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ബീജം അവൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചു തരും പത്ത് മാസം എന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തരും എന്നാൽ അമിച്ചോ എൻ്റെ എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് എൻ്റെ കുട്ടിയാണ് അതേ ഉള്ളൂ പാലെടുക്കൂല നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുപോയി പാലെടുക്കൂ നമ്മളവിടെ കൊണ്ടുപോയി പാലെടുക്കൂ സാലിഹല്ലാത്ത ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ച കുട്ടിയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുതരും നിനക്കൊരു കുട്ടിയെ കിട്ടി അത് ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിറ്റതാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുതരും നമ്മൾ ഇതെടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും പാലെടുക്കണ്ടേ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റിൽ എടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് കുടിക്കാൻ ആ കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയുക അത് ഉള്ളിൽ നിന്നൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ പ്ലെയർ എല്ലാം കൊണ്ടുവരണോ അതിനകത്ത് കുടിച്ചിട്ട് പാലെടുക്കാൻ കുട്ടി കുട്ടി കുടിക്കോ പിന്നെ നിപ്പളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പാശ്ചാത്യന്റെ പാൽ കൊടുക്കണ്ടേ പശുവിന്റെ പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് നിപ്പളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കൊണ്ട് കുട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പൊ കുട്ടി വിചാരിക്കും എന്റെ ഉപ്പ ഇതായിരിക്കും എന്റെ ഉമ്മ ഇതായിരിക്കും ഏത് പശു ഇത് തന്നെ പശു പാൽ എന്റെ ഉമ്മ ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല ഗർഭപാത്രം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ചെറുപ്പക്കാരാ നീക്ക് സൗന്ദര്യം മാത്രം കണ്ടിട്ട് ഒരു പെണ്ണിനെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ ചിലപ്പോൾ നല്ല ഗർഭപാത്രം ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല സൂക്ഷിച്ചോ തങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശം ഏ ചെറുപ്പക്കാരാ നിങ്ങൾ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോ കുപ്പയിൽ റോസാ പുഷ്പത്തെ സൂക്ഷിക്കണേ എന്താണ് കുപ്പയിൽ റോസാ പുഷ്പം എന്നല്ലാണ്ട് റസൂല് ബഹുമാനപ്പെട്ട സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാണ്ട് റസൂൽ പറയാണ് അഴകുള്ള മഞ്ചുള്ള സുന്ദരിയായ തൊലി വലുത്ത ചുണ്ട് ചുവന്ന കവിൾത്തടം വീർത്ത സുന്ദരിയായ പെണ്ണാണ് പക്ഷേ മോശമായ ചുറ്റുപാടുള്ള സംസ്കാര ശൂന്യായി വളർന്നു വന്ന മോശം ഗർഭപാത്രത്തിന്റെ ഉടമയായ ആ പെണ്ണാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാ അവളെ നിന്റെ വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലെ സഖിയാക്കി ഇണയാക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കരുതേ അതിലൂടെ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾ നിനക്ക് ദോഷമുള്ള കുട്ടികളായേക്കാം അവിടെ നിക്കാഹ് വിവാഹത്തിൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് അള്ളാൻ അസുല പഠിപ്പിച്ചെന്നത് ആ വഴിയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അല്ല നിന്റെ വഴിയല്ല സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നബ്സ് അല്ലി സ്വല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്ന് ശൈലിയിലൂടെ പോ അതാണ് വിവാഹം അതാണ് യഥാർത്ഥ വിവാഹം എന്തിനാണ് ഈ വിവാഹം കൊണ്ട് ഇസ്ലാം ഇത്രത്തോളം പ്രേരണ നൽകുന്നത് ആദരവായ ഹബീബായുള്ള ബന്ധമാണ് വൈവാഹിക ജീവിതത്തിലുള്ളത് വിവാഹവും അള്ളാൻ റസൂലായിട്ടുള്ള ബന്ധം അള്ളാഹുമായി ബന്ധം എന്തിനാണ് വിവാഹം ഒന്ന് അൽവലതു കുട്ടികളെ അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകാൻ ഒരു മാധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തരുണിയാണ് നമ്മുടെ ഭാര്യയാണ് കുട്ടികളുണ്ടാകണം അല്ലാതെ ഐ വി എഫിലൂടെ ഒന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവിടെ നിർത്തി ഇവിടെ നിർത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കി ആ കുട്ടിയൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നല്ല കുട്ടി നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണം അതിനുള്ള ആഭ്യത്തും അതിനുള്ള ആരോഗ്യവും അല്ലാ നമുക്ക് തരട്ടെ ഓ ഇതൊരു ആമിയും പറഞ്ഞു വയസ്സായവരൊക്കെ നിങ്ങൾ ആമിയും പറഞ്ഞാ അല്ല കുട്ടികൾ അള്ളാഹു സ്വാമി വിവാഹം വിവാഹം അതുകൊണ്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം എന്തിനു ഇത് ഇത്തരം പറയുന്നറിയോ ദൂർത്തിന് മുമ്പ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം ഈ തോന്നിയാസം കാണിക്കുമ്പം ഇതാണോ വിവാഹം എന്ന് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൂടെ നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അത് വലത് കുട്ടിയാണ് കുട്ടി കുട്ടി ഈ കുട്ടികളെ കിട്ടി എന്ത് കിട്ടാനാ എങ്ങനത്തെ കുട്ടിയായിരിക്കണം രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒന്ന് സാലിഹായ കുട്ടി രണ്ട് ഹറാം കുട്ടി രണ്ട് കുട്ടിയാണ് സാലിഹായ കുട്ടിയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പെണ്ണിനെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി അവളുമായിട്ട് ലൈംഗിക ബന്ധം സ്ഥാപിക്കും നേരത്തെ പെണ്ണുമായിട്ട് പോയി ഒളിച്ചോടും 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 ഒളിച്ചോടി പോയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ലോഡ്ജ് എടുത്തിട്ട് എന്തായാലും ഒളിച്ചോടാൻ പോകുന്നത് മണപ്പിക്കാനൊന്നും അല്ലല്ലോ രണ്ടരും കൂടെ പോയിട്ട് എന്തായാലും അവിടെ ഒരു ദിവസം വീട് കൂടി രാത്രി കൂടിയിട്ട് അവർ നിക്കാ
ഒരാഴ്ചക്ക് മുമ്പ് ശാരീരികമായി ബന്ധം നടന്നു അതിൽ ഇവൻ ദബി ജമീപ്പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിലൂടെ കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അത് ഹലാലിന്റെ വഴികളിലൂടെയല്ല അത് ഹറാമിന്റെ വഴികളിലൂടെയാണ് ഇനി നിന്നെ കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു അതിലൂടെ പത്ത് മാസത്തോളം അവൾ ഗർഭം ചുമന്നു അതിലൂടെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായാൽ എന്റെ സഹോദര ആ കുട്ടിയുടെ തുടക്കം ഇവിടെയാ ഹലാല് കൊണ്ടല്ല തുടങ്ങിയത് ഹറാം കൊണ്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ആ കുട്ടി ഹലാലിന്റെ കുട്ടിയല്ല ആ കുട്ടി ഹറാമിന്റെ കുട്ടിയാണ് ശരിയല്ലേ ശരിയല്ലേ ആരും ചിന്തിക്കാറില്ല അത് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സംഭവം കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതാക്കി അള്ളാ സംഭവം തീർന്നു പറഞ്ഞിട്ടിന് കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു കുഫു അല്ലാത്ത ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്റെ ബീജം സമർപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അതിലെ സമർപ്പിക്കാം അതിന് വിധങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ വാ അതാണ് വിവാഹം അതാണ് വിവാഹം അല്ലെ സാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടെത്തി വാ من رزقه الله امراه صالحا فقد عانه على شطر دينه او كما قال رسول الله ആരെങ്കിലും ഒരു സാലിഹത്തായ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഇമയായി തുണയായി സഖിയായി തരുണിയായി അല്ലാഹു നൽകി ആദരിച്ചെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനിന്റെ ഒരു ഭാഗത്തെ അവനെ കൊണ്ട് അവനെ സഹായിച്ചു അത്രേ സാലിഹത്തായ ഒരു പെണ്ണെ നമുക്ക് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകുതി അവളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ സഹായിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഇക്കാട ഇച്ചാട കാര്യം മൊത്തം ഏറ്റെടുക്കും അവള് സാലിഹത്ത പെണ്ണാണ് പെണ്ണോണം പുറത്തേക്ക് പോയാൽ പറതൊക്കെ ഇട്ട് അതപോടെ മര്യാദയോടെ പോകും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റാഹത്തായ രീതിയിൽ പോയി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ ഹയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി റാഹത്തായിട്ട് മടങ്ങി വരും ഇച്ചായ്ക്ക് ഒരു വേദനയോ ഇച്ചായ്ക്ക് ഒരു മോശം പേരോ ഉണ്ടാക്കാത്ത പെണ്ണ് ആയി അതാണ് പെണ്ണ് അതാണ് പെണ്ണ് അങ്ങനെ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു പുരുഷന് അള്ളാഹു അനുവദിച്ചാൽ ദീനിന്റെ പകുതി ഭാഗം അവളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ സഹായിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അതിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ദീനിയായി പെണ്ണിനെ അതാണ് വേണ്ടത് അതാണ് സൗന്ദര്യം ഹബിബെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ഒരു പുറത്ത് തൊലിയുടെ വെളുപ്പ് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൗന്ദര്യം ഒന്നും കിട്ടുന്ന കാര്യമില്ല നല്ല സൗന്ദര്യവും ദീനാണ് സൗന്ദര്യം ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യം അതാണ് അതാണ് ബർക്കത്ത് ീന റസൂലി സ്വല്ലാഹുലങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര സഹോദര പരിശുദ്ധമായ നിക്കാഹ വിവാഹം എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ആ വഴിയിലൂടെയുള്ള വിവാഹത്തിനല്ലേ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നത് ഇസ്ലാം ഫൽഫർ ബിദാത്തി ദീൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന്റെ കാരണം അതല്ലേ ദീനെ മുറുക പിടിക്കണമെന്ന് വേറെ ഒന്നും അല്ലാണ്ട് സുല പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ദീനെ മുറുക പിടിക്കൊരു പെണ്ണിനെ സുന്ദരിയെ നോക്കി കെട്ടരുത് സമ്പത്ത് നോക്കി കെട്ടരുത് കുടുംബം നോക്കി കെട്ടരുത് എന്നാൽ ഇതൊക്കെ വേണം താനും പക്ഷെ നീ ഇതിലെല്ലാം പരിഗണിക്കേണ്ടത് ദീനാണ് ദീൻ പരിഗണിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ഉപ്പ ഉമ്മ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് പെണ്ണ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതാണ് എൻ്റെ ഹെയർ നീ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യലല്ല നീ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സൗന്ദര്യം മാത്രം ബാഹ്യ രൂപം നോക്കിയിട്ടാണ് ഉപ്പയും ഉമ്മയെ നോക്കുന്ന അകക്കണ്ണ് കൊണ്ടാണ് അകക്കണ്ണ് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ പരിശുദ്ധമായ ശരീരത്ത് എന്താണ് നിക്കാഹി എന്ന് നമുക്ക് ഓടിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ നിക്കാഹിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണം എന്താ ഒന്ന് വലത് കുട്ടി ആയി നല്ല കുട്ടി നല്ല കുട്ടി നല്ല കുട്ടികളെ കിട്ടണം അതിനാണല്ലോ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ പോരാ കുട്ടികൾ ഉണ്ടായാൽ പോരാ കുട്ടി നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കണം മഹാനായ വർഷങ്ങളോളം മക്കളില്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ചരിത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് അള്ളാഹുമായി മുനാജാത്ത് നടത്തുകയാണ് ാണ് വന്യ വയോധികനായി തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ആരോഗ്യമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ശരീര രോമഭൂമങ്ങളെല്ലാം തുരുമ്പിച്ചു തുടങ്ങി തന്റെ അസ്ഥികൂടങ്ങളെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സക്കരിയാന വിധായിക്ക് ഒരു കുറവും വരുത്തുന്നില്ല ദുബായിൽ നിരാശനല്ല മഹാനായ സക്രിയാന ദുബാ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയാ എന്റെ ശരീരം ബലഹീനമായാലും അള്ളാ എന്റെ രൂപഭൂമങ്ങൾ നിറച്ചു പോയാലും അള്ളാ 
ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും റബ്ബേ എന്റെ ദുരാ ഞാൻ കൈവിടുകയില്ല അള്ളാ സക്രിയാനബി ചോദിച്ചത് ഓർക്കണേ എന്റെ സഹോദര കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടൊരു കുഞ്ഞിന് വേണ്ടി കൊതിക്കുന്നവരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശ്രദ്ധേയമാകട്ടെ പാഠമാകട്ടെ ഒരാൺകുട്ടിയെ താള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ താള്ള എന്നല്ല നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും മഹാനായ സക്രിയാനബി ചോദിച്ചത് നമുക്കൊരു പാഠമാ എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത് റബ്ബേ ഈ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്റെ പാരമ്പര്യം നിലനിർത്താൻ ഈ പ്രവാചക പരമ്പര പിടിച്ചു നിർത്താൻ അള്ളാഹുവേ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മകനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പുത്രനെ നീ തൃപ്തിപ്പെട്ട ഒരു പൊന്നുമോനെ എനിക്ക് നീ നൽകണേ അള്ളാ എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല നീ പരിഗണിക്കേണ്ടത് നീ തൃപ്തിപ്പെടണം എന്റെ തൃപ്തി നീ നോക്കണ്ട കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങനെ ദാ ചെയ്യണം നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ താള്ള അതാ ചോദ്യം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ദ്വാരക്കുന്ന അങ്ങനെയാണ് ആരെങ്കിലും നമ്മൾ ആരോ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാറില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാറില്ല ഒരു കുട്ടിയെ വേണം ആൺകുട്ടിയാണ് നല്ലത് ആൺകുട്ടിയാണ് നല്ലത് ആൺകുട്ടിയെ തന്ന അള്ളാഹു റബ്ബ് ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പരങ്ങാനും പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ നിസ്കരിപ്പിച്ചോളാം അള്ളാഹു റബ്ബ് ആൺകുട്ടിയെ താള്ള ആൺകുട്ടിയെ താള്ള പറയുമ്പോൾ അള്ള പെണ്ണാക്കി തരും പ്രസവിപ്പിക്കും കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നീ പെണ്ണായാലും കൊണ്ടുപോയല്ലേ പെട്ടെന്ന് നിറച്ചല്ലേ ആ ബാദ് വരട്ടെ ബാദ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകും അല്ലാതെ ജുമാ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂലല്ലോ അത് വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവരും അല്ലല്ലേ പെണ്ണുങ്ങന്മാരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്ന സംഭവം മനസ്സിലാക്ക് ദുവാരക്കേണ്ടത് എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചിരാണ് ആര് അബൂക്കറല്ല പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന അള്ളാഹു സക്രിയ നബി അങ്ങനെ ദുവാച്ചത് നല്ല കുട്ടിയെ താള കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട നല്ല കുട്ടിയെ താള നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ താള അങ്ങനെ ദുവാച്ചാണ് നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ താള ഭയങ്കര ദുവ തന്നെ സംഭവം നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടിയെ അല്ല കൊടുത്തത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് യഹയ എന്ന പേരുള്ള ഒരു പൊന്നുമോനെ അള്ളാഹു സക്രിയാന വിക്ക് നൽകിയെങ്കിൽ ആ യഹയ എന്ന പേര് എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമമല്ലേ ജീവിപ്പിക്കുന്നവർ അവനാണ് മരിപ്പിക്കുന്നവർ അവനാണ് മക്കളില്ലാത്ത ദമ്പതികളെ നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടി വേണോ കുട്ടി വേണോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ നാമത്തെ നിങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കണേ അവനാണ് ജന്മം നൽകുന്നത് അവനാണ് ബീജഗണത്തിലൂടെ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നത് അവനാണ് ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഉദരത്തിൽ സൂക്ഷ്മമായ നിരീക്ഷണത്തോടുകൂടി ഒരു കുട്ടിയെ അള്ളാഹു സംരക്ഷിക്കുന്നത് പടച്ച തമ്പുരാനാണ് അവനാണ് അതെങ്കിൽ ആ യഹയ എന്ന പേര് യുഹയി എന്ന് പറയുന്ന പടച്ചവരിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുത്തിട്ട ബഹുമാനപ്പെട്ട ചക്രിയാനവിക്ക് അള്ളാഹു താല നൽകിയതെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട മകനാണ് മഹാനായ യഹയ അള്ളാഹ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോനാ സക്കരിയാനെ ഇവിടെ ഇഷ്ടമല്ല അവിടെ നോക്കിയത് അള്ളാഹിന്റെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ട് യഹിയാൻ നബി അലൈഹി സ്വലത്തു വസ്ലം ജീവിതത്തിൽ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ടച്ച് ഉണ്ടായിട്ടേയില്ല കല്യാണം കഴിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൽ കാണാം ഇന്ന യഹയ്യ തസൗവജ വലം യുജാമ കീല ചോദിക്കപ്പെട്ട എന്താ എൻ്റെ കാരണം ലിനൈലിൽ ഫലിൽ വസുന്ന വൈക്കാമത്തി സുന്ന സുന്നത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കല്യാണം കഴിച്ചത് ആ സുന്നത്ത് പ്രവാചകന്മാരുടെ സുന്നത്താൻ വലം യുജാമ്യ പക്ഷേ ഭാര്യയുമായിട്ട് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടില്ല എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ ഹദീദ് കിതാബിൽ കാണാം സംഭവം സുന്നത്ത് നിലനിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സക്കരിയ ബഹുമാനമുടെ ഏഹേന വലിയ സ്വലാത്തു വസ്സല എന്താ കാരണം എന്താ ഒരു പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ചിന്തയില്ല പെണ്ണുമായിട്ട് ഒരു ചിന്തയേ ഇല്ല പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയേ ഇല്ല സംഭവം വായി ഇങ്ങനെ ഒരു മനസ്സിനെ കിട്ടുമോ ലോകത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ എത്ര മുസ്ലിമായാലും തങ്ങളായാലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങന്മാർ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവലാതി പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കണം പോകണോ ഓൾ മെസ്സേജ് അയക്കുമ്പോൾ നോക്കണോ വാട്സപ്പ് നമ്പർ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കണം കൊടുത്തിട്ട് ദുവാക്ക് വേണ്ടി ആദ്യം ചോദിക്കും ദിക്കർ കൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് അവസാനം മുസീബത്തുണ്ട് അവസാനിക്കും അതങ്ങനെയാണ് സംഭവം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സമ്മർദ്ദത്താൽ വീണ് പോവും മനുഷ്യനാണ് അതുകൊണ്ട് യഹ്യാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിനെ കുറിച്ച് നിബിധങ്ങ
انا يحيى صابا الله تشرفكار لا يقرب النساء ولا يستهين ഒരു പെണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കയില്ല പെണ്ണിന്റെ സമീപത്തേക്ക് വരെയില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ദുനിയാവിൽ അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടോ ചിന്തിച്ച് നോക്ക് പെണ്ണിലെ ചിന്തിക്കയില്ല പെണ്ണിലേക്ക് വരെയില്ല അങ്ങനത്തെ സാധനം نبينا رسول الله تعالى برئ ديان لا ينبغي لاحد ان يقول من ولد ادم ادم عند مكل الرجال يقول برئ انا بغاش من لا ان يحيى بن زكريا انا خير من يحيى بن زكريا يا ان زكريا يد مغن يحيى قال श्रेष्ठ نان ان برئ ادم عند مكل الرجال يقول ما بغاش من لا قالنا من دان ان يو ولا حاكت في صدره امراه محمد خطيا او كما قال رسول الله جيبت اليحيى نبي عليه الصلاه والسلام ஒரு பெண்ணினே குறித்து சிந்திச்சிட்டு போலும் இல்ல ஒரு மோசமாய சிட்டு பாடினே குறித்து ஆலோசிக்கவ போலும் செய்துட்டில்ல மரணம் வரை அல்லாஹ்க்கு நிரக்காத்து ஒரு பிரவர்த்தி போலும் செய்துட்டில்ல காரணம் என்னதான் அல்லாஹ் திருப்திப்பட்ட மகனாயது கொண்டல்லே അതുകൊണ്ട് എന്റെ യുവാക്കളെ യുവതികളെ എന്റെ പ്രഭാസനം കേൾക്കുന്ന ദമ്പതികളെ നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടത് നാദാ നീ എനിക്കൊരു കുട്ടിയെ തരണം ആ കുട്ടിയെ നീ ആദ്യം തൃപ്തിപ്പെടണേ അള്ളാ നീ തൃപ്തിപ്പെട്ടാൽ ഓക്കെയായി നീ തൃപ്തിയില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പഴിച്ചു അതാണ് ഈ ഒളിച്ചോടുന്നത് അള്ളാന്റെ തൃപ്തി ഇല്ലാത്ത സാധനം ഉപ്പാന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാത്തത് ഉമ്മാന്റെ വാക്ക് കേൾക്കാത്തത് കല്യാണ ദിവസത്തിൽ പടക്കം പൊട്ടിച്ച് പൂത്തിരി കത്തിച്ച് മണിയറയിൽ ഫയർഫോഴ്സ് ചടിച്ചിട്ട് മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ച് അറ്റാക്ക് വന്ന് ആ വാപ്പ ഉമ്മ മരണപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് ഈ കല്യാണത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണിച്ച തെമ്മാടിത്തരത്തിന്റെ പേരിൽ ഈ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പ പോലും അറ്റാക്ക് വന്നും മരിക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഹറാം കുട്ടി യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് ഇല്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കൂലല്ലോ ഹരാം കുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഹലാലായ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ തോന്നിയാസായി കാണിക്കുന്നത് ഈ കാണിക്കുന്ന തമ്മാടിത്തരമാണ് ഇത് അള്ളാക്കും റസൂളിനും നിരക്കാത്ത കാര്യമാണിത് എന്ന് ഒരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകും ഇല്ല മനസ്സിലുണ്ടാവില്ല കാരണം എന്താ ഈമാനില്ലാത്ത കുട്ടി അവന്റെ തോന്നിയാസേനുണ്ടാവുള്ളൂ തമ്മാടിത്തരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ 